mtazamaji hivi imeshawahi kukupata hali umefika sehemu kuna watu wengi biashara ni nyingi unataka kuenda mahali haupafahamu au ukaenda ukapotea basi maonyesho ya saba, saba kama umefika hali hiyo inaweza kakupata lakini kuna wabunifu wavumbuzi wanaitwa ask me utawauliza popote pale unapotaka kwenda utafika hii ni jambo jipya maonyesho haya ya 44 ya mwaka huu 2020 hili ni jambo jipya haijawahi kutokea ni ubunifu ambao umefanywa na Watanzania wazalendo kabisa tutaenda kuzungumza nao tufahamu ili kuaje wakabuni ubunifu huu na wanafanyaje kazi kama wewe ni mtanzania unataka kufika maonyesho ya 77 saba, saba, basi jua mwaka huu 2020 hautapotea naitwa Melsi Mbaya nipo na mpiga picha Frank Lyson karibu tu sote. Kwanza ningependa kufahamu majina yako na mtuambie mnafanya kazi gani hapa kwa ambaye. Okay, mimi naitwa Zubeda Ramadhani na hapa nipo katika kampuni Ask Me. Hii kampuni ni mpya. Kama ujiwezo hapa saba, saba mabanda ni mengi. Of course watu wengine wanakuwa hawajui mabanda mengine kwa sababu wamebadilishwa badilishwa kutokana na hii COVID-19 watu wengi hawajaja mabanda mengi yamekuwa wazi. Kwa hiyo unakuja hapa kwenye kampuni ya Ask Me. Unakuja tunakupeleka paka kwenye hilo banda tunayajua mabanda yote na sio hapa saba, saba tu hata nje ya saba, saba tutakuwa na utaratibu huo na tutatoa ajira kwa vijana kupitia kauli ya mheshimiwa wetu hapa kazi tu mlipata wapi hili wazo na ilikuwaje hadi mkafanikiwa mkasajili kama biashara nyingine au ilikuwaje amkupata changamoto um, changamoto ni nyingi mfano kama tulivyoingia hapa watu wanasema nalipia kingine anakuja kulipia na hapa tukawa basi si ni kampuni binafsi ambayo tunaelekeza watu na kama ni kuchangia labda ni tano tu kwa ajili ya kupeleka kama kampuni kwa tutakuwa na ajira nyingi kwa vijana kwa sababu hapa sasa hivi mabanda mengi yako wazi mwingine wamehamia hamia sehemu nyingine mwaka jana alikuwa sehemu hii na mwaka huu sehemu nyingine kwa hiyo wananchi wanakuwa hapa hawapafahamu tuna vile kuzunguka zunguka kwa akija hapa tunampeleka paka kwenye banda ndio Tuambie sasa hamkuogopa labda kama mnaweza msipate wateja kwa nini mkapata ujasiri wa kusema wateja wanaweza kupatikana mna uzoefu gani wa kuona kama kuna watu wao wanapotea sana saba saba kwa sababu sisi wa Tanzania ni wazalendo na tunapenda sana na Tanzania wenzetu kwa sababu sasa hivi uchumi ni mgumu tu anakuwa na mawazo sio kwamba hawezi kukumbuka eti mwaka huu alikuwa hapa na mwaka huu atafika labda atakuwa banda lingine tukaamua tuwawezeshe hivyo Kuepuka ile kuzunguka zunguka sana anakuja anaangalia tu banda lake aliyo point anaangalia then akitaka kuzunguka mabanda mengine anaweza kwenda kuzunguka. Kwa sasa hivi mna vijana wangapi? Kwa sasa hivi tuna vijana nane. Umetoa ajira kwa vijana nane wa kiume na wa kike. Wa kiume na wa kike. Baada hapo tutatoa kwa vijana wengine zaidi. Okay. Eh. Tuambie sasa matarajio hii jiji la Dar es Salaam ni kubwa sana. Ku, mna matarajio gani ya kufanya kampuni yenu iwe kubwa na hata baada ya maonyesho haya saba baada ya maonyesho ya saba, saba tutakuwa nje kule tutakuwa tunawaelekeza watu sehemu tofauti tofauti tutapita kwenye viwanda tutapita kwenye makampuni mbalimbali tutapita kwenye wizara tofauti tofauti na kwenda kujua aidha kutakuwa labda na maduka mengine ambayo wanapunguzo la bei hivi kwa hiyo tunakuwa tunayajua yale maduka tunapitia tunakuwa na orodha na dokumenti zetu zote yani details zetu zote za kuwa kwenye mitandao watu watakuwa na download kama vile labda huba wanavyofanya eh kwa tunapeleka sehemu tofauti tofauti. Mtazamaji kama tulivyomsikia wana mpango wa kuendelea na service hii au huduma hii hata baada ya maonyesho ya saba bila shaka watatoa ajira kwa vijana wengi sana. Kama kijana unalijua jiji la Dar es Salaam changamkia fursa hii. Na tuendelee kumsikiza hapa dada Zubeda atuambie mipango yao zaidi. Je, mtaajiri pia vijana? Tutaajiri vijana wengi sana. Eh ndio. Hapo watakuwa wanafanya kazi katika jiji la Dar es Salaam. Watakuwa wanafanya kazi katika jiji la Dar es Salaam. Tutakwenda sehemu tofauti tofauti mpaka airport. Kuna mwingine za kaja hapa Dar es Salaam akawa hajui anataka kwenda labda China huko, anataka kwenda Uingereza. Lakini hajui airport iko wapi. Kwa tunampatia kijana na usafiri, anakuwa na moshi airport ilipo. Eh. Ni wazo zuri sana na ubunifu mzuri hongereni. Mama kwa rahisishia watu. Asante sana. Ninge basi nitaendelea kuzungumza na wafanyakazi wengine tupate kufahamu kutoka kwa wenyewe wanaenda kuzungusha huko. Kwanza tuambie biashara ikoje? Biashara ni nzuri. Watu wanakuja. Wametusifia sana wamesema yani tumefanya kitu ambacho ni kipya alafu wamekipenda. Kinawarahisishia sana. Kwa hiyo ukiwa huko nje ukiwa sehemu yote saba, saba mwaka huu ni nzuri. Upate shida kutafuta banda lolote 
ukija hapa ask mi unapelekwa na kijana mpaka mlangoni akiingia getini tu anakuta hapa saba saba hall nje hapa opposite na benki kuu ya Tanzania Tunazungumza na baadhi ya wateja ambao wamefika hapa wanapata huduma hii watuambie kwanza wamejisikiaje kuona kuna huduma hii na inawasaidia vipi kupunguza kuzunguka na kuangaika katika maonyesho haya ya saba saba. Kaka habari yako? Salama baada ya saizi. Salama ningependa kujua majina yako na utuambie umepokeaje huduma hii ya Ask Me? Ya kwa majina naitwa Isaac Christian. Hii huduma ya Ask Me kwanza imenifurahisha kwa sababu nimejaribu kupita sana hapa kutafuta ile jengo ambalo nalihitaji kwenda mpaka nilipoona imeandikwa ask me nikasema ask me niulize nikamwambia hebu naomba uniambie jengo la Karume ndo liko wapi akaniambia twende ofisini ili usio kaona kama tunataka kukutapeli twende ofisini nikalipie kidogo upeleke kwa hiyo imerahisisha kwa kweli umelipia na maana umepewa na receipt eh yeah, receipt yangu mimi hapa ya kwenda kuonyesha mali na mwenda na imeandikwa tuoneshe na mtazamaji aione kabisa E hapa na nimepelekwa kwa sasa hivi na dada yule pale na nisubiria nipeleke sehemu ambako nataka kufika. Una lipi la kuambia wanaotoa huduma hii? Ah. Hii ni fursa kweli wako vizuri. Wame nimeipenda kwa kweli. Hata janja janja ile sasa hivi haipo. Na unaamini utafika? Ah mimi naamini nafika maana sio nasubiriwa pembeni pale. <laughs> Ningependa kufahamu majina yako na utuambie unajisikiaje kufanya hii kazi na kuna changamoto gani? Naam, kwanza naitwa Wilhelm Skamgisha Wilson na katika hii kazi najisikia vizuri na changamoto huwa ni zipo lakini ni baadhi kutokana na kwamba kampuni ndio tumeanzisha hivi karibuni. Watu hawajaipatia mwichiko sana wajaelewa zaidi lakini tunashukuru baadhi ya watu wameelewa ni kipi tunakilenga na ni nini kinafanyika kwa sababu wanapata unafu wa zile safari ambazo wanakuwa wanazunguka kwa muda mrefu na tunavowasaidia kwa haraka zaidi. Sasa umechukua muda gani wa kuelewa eneo zima sababu saba ni kubwa ulichukua muda gani au ni mzoefu kwa muda gani? Ah mara nyingi huwa nakuja mara kwa mara au saba saba pia nina muda ambao nimechukua kama wiki moja au mdani kwanza kuzunguka kuhakikisha hata msimu huu maana kumekuwa na mabadiliko zaidi kuna baadhi ya makampuni hawajakuepo kuna baadhi ya makampuni wapo lakini wameama mazingira kwa hiyo ni swala ambayo limeleta utata lakini sio sana kwa uzoefu wa mwanadamu nimeweza kujua wewe ni mara kwa ya ngapi kuhudhuria maonyesho haya ah hii ni mara yangu ya nne naam kwa hiyo unaelewa vizuri ile ndio umewahi tokea sasa mtu akaja mteja anakaja akakwambia kampuni afu kaho ifaa ah katika kuifahamu kabisa imetokea kwamba ameniuliza kama kampuni fulani nakuwa zipo ambazo nakuwa hufahamu ujazo e, unachokifanya hapo ni zaidi unajaribu kujudili na wale wahusika wanakuelekeza kama hii kampuni inafanya kazi gani lakini haswa haswa wengi wanapata huduma tu so kama nimekosa nimefeli kabisa Naam. Asante sana kazi njema. Eh, nashukuru na wewe pia. Naitwa Flora Peter Madelem. Najisikia huru kufanya kazi hii kwa sababu ni kampuni mpya ambayo imefunguliwa. Unajisikiaje kuona umempeleka mtu mahali na kweli amepata huduma, akapafata pale anapokuwa? Ah, najisikia furaha sana. Pia anakuwa happy. Mteja mwingine anakuja anakupa taa hela, anakununulia maji, anakuambia asante nimetafuta sana. Hivyo. Safari yako ni kumhudumia mteja. Eh, safari yangu ni kumhudumia mteja na wakaribisha na wengine. Hivyo. Ili kuchukua uzoefu wa muda gani hadi ukaelewa saba saba yote? Mm, ni siku moja ukiwa makini na kazi yako. Kwa sababu unapompeleka mtu sehemu moja unaona na sehemu nyingine, unaona sehemu nyingine zaidi kwa inakuwa haikusumbui. Nakumbuka. Yaani nakumbuka kwa sababu nipo makini na kazi yangu unakuwa nakumbuka. Naona hauna hata daftari labda uandike sehemu fulani kuna natumia kichwa. E, ya. Yeah. kuna siku labda uka, uka mteja akakutajia sehemu kao ujui ulifanya nini? Ah, sehemu nikiwa sijui na jitedi sana kumbembeleza mteja, jaribu kutafuta namba, akipiga na jaribu kumuliza na wewe mwenyeji wake, mnapatikana karibu na nini? Akiniambia hivyo nampeleka mteja. Karibisha Tanzania wote, atupatikani hapa saba, saba tu. Pia tunapatikana Kariako, mteja yote anitoka nje ya Dar. Aje atuulize sisi, niulize na kupeleka sehemu yote ndani ya Dar es Salaam. Naitwa Farida Saidi. Kazi hii yani nina furaha sana kwa sababu Inanipa changamoto changamoto zipo lakini so sana. Unakutana na watu mbalimbali wengine hawaongei, wengine wanakasirika tu. Unawezaje kufanya nao kazi? Hamna, unafanya nao. Yaani ngumu sana kumfata mtu kumuelezea jinsi anapoenda. Mwingine anaba anakujibu majibu sio, lakini wewe kama wewe inatakiwa tu 
na wewe pia usimjibu majibu kama hayo unatakiwa tu umpe support umueleze jinsi ilivyo kuna wengine waelewa na kuna wengine sio waelewa mnafanya nini hadi waamini kitu ambacho tunakifanya tunamchukua mteja tunampeleka hadi ofisini kwetu wakishafika pale wanatoa hela tano wanapewa na karatasi yao lisiti Ehe. haya wewe ni mtoto wa kike hamna ambao wana wapo changamoto hizo zipo lakini kwa mtu ambaye anajelewa na anajua amefata nini hapa saba saba yeah. ni ngumu yani ipo hivyo mteja tunamkaribisha afike kwenye ofisi yetu hapa saba saba huduma tunatoa kwa lika la aina yoyote awe mtoto awe mkubwa kwa hiyo tunawakaribisha sana kampuni yetu inaitwa Axmi tupo hapa saba saba